Rafa brigavam muito quando vocês eram menores? Gente, brigávamos, tá? Porque eu lembro que a gente brigava e a gente se batia. Porque a Rafa sempre foi mais velha. Ela sempre foi 10 anos mais... Nem sempre, né? Hoje em dia ela é 10 anos mais velha. Mas, tipo assim... Na verdade, ela vai sempre ser 10 anos mais velha. Ju, imita um dinossauro. Vocês querem que eu imite um dinossauro? Então vocês vão ver eu imitando um dinossauro. Oi, galera! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o famoso quadro aqui no canal que eu não faço tem muito tempo, que é Juju Responde! Sim, gente, eu nem sei qual é o número do Juju Responde. Já deve ser o quê? 15? 20? Acho que menos. Eu não sei, gente. Eu sei que tem muito, 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 muito muito tempo que eu não faço de responde, eu nem sei. Eu acho que eu cheguei a fazer um aqui na Casa Nova, ano passado. Ano passado não, ano retrasado, mas tipo, tem muito tempo mesmo. Acho que foi assim que eu mudei, eu gravei um aqui nesse mesmo lugar. E agora eu vou gravar outro, gente. Inclusive hoje, estou gravando de bucket. Vocês gostaram? Eu tenho muitos buckets. Se vocês quiserem, a cada vídeo eu posso vir com bucket diferente. Deixa muito like, comenta aí se vocês gostaram. E as perguntas que eu vou responder, eu botei uma caixinha lá no meu Insta. Meu Insta é BaltarJ. Se você não conseguiu mandar a sua pergunta, é porque provavelmente você não me segue no Insta. Então, vão lá me seguir. BaltarJ no meu Insta. Eu tô postando várias fotinhas legais, então me segue lá. E outra coisa, essa pergunta, se você mandou essa pergunta não apareceu, é porque são muitas perguntas, mas ó, fica ligadinho lá no meu story, porque uma vez pode ser sua chance de mandar uma pergunta e a pergunta aparecer aqui. Não esquece de se inscrever também pra gente bater logo 12 milhões e se você quer assistir, vem comigo! Responder a primeira pergunta, eu quero saber. Você se inscreveu mesmo? Hum, se você não é inscrito, se inscreve aí, gente. Vem fazer parte da nossa galera pra gente chegar logo em 12 milhões. Se você é inscrito, muito obrigada, te amo. Se você não é inscrito, eu também te amo, mas eu vou te amar mais se você se inscrever. Se inscreve. Mas agora vamos começar. Vai, primeira pergunta. Calma, calma, calma. Você também já deixou o like? Vou acreditar que você deixou, então bora. Ju, você faz quantos vídeos para o canal por dia? Gente, eu gravo toda segunda, terça e quarta. E depende. Tem dias que eu gravo três no dia, tem dias que eu gravo dois. Na maioria dessas semanas, eu tô fazendo fazendo sete vídeos por semana, mas aí eu costumo gravar, tipo, três na segunda e vou depois gravando dois. Mas também tem semana que a gente tá conseguindo gravar oito vídeos por semana, né? Então cada semana a gente vai superando. Mas por média eu gravo uns dois barra três por dia e oito ou sete por semana. Bora pra próxima? Ju, você já pensou em desistir do canal? Gente, não, nunca pensei em desistir porque eu tô há muito tempo no YouTube, né? Então seria uma pergunta que eu acho que muita gente responderia que já, mas eu acho que eu nunca pensei em desistir não, gente. Porque é muito gratificante você saber que que o seu vídeo alegra uma pessoa que tava num dia ruim. É muito gratificante você sair na rua e uma pessoa vir falar com você, tipo, Ju, eu gosto muito do seu canal. É muito legal também quando eu vou na rua e, um, tipo assim, um pai me reconhece, uma mãe, chega em mim, Ju, meu filho te assiste, eu assisto com ele. É muito legal, sabe? Eu penso que se eu desistir, eu vou perder isso tudo, sabe? Eu gosto muito disso. Eu tô aqui fazendo, inclusive, vídeo por vocês, né? Porque sem vocês eu não teria canal, não teria tudo que eu tenho hoje. Inclusive, muito obrigada, mas eu nunca pensei em desistir, não. O like já comeu o seu sapato quando ele era menor? Gente, não só quando ele era menor. O like com meus sapatos até hoje Inclusive vou pegar um tênis aqui meu para demonstrar Esse tênis, gente, eu usei na minha festa de 12 anos Eu deixei lá embaixo por muito pouco tempo E olha só Mordido, comido. E é isso, mas não tem só esse, gente. Eu acho que todos os meus tênis têm um, um detalhe do like. O like já passou por todos os meus tênis. Tem um específico que eu cuido como se fosse um neném, então eu acho que realmente o like nunca nem chegou perto. Eu vou botar uma foto dele aqui. Esse tênis é meu xodó, meu neném. Eu espero que meu cachorro não tenha chegado nem perto, gente. Porque ele não perdeu essa mania. Até hoje ele come tênis. Inclusive, quando as pessoas vêm aqui em casa, a primeira coisa que a gente fala é bota o chinelo em cima do vaso da planta. Porque senão o like vai, ó. Agora na próxima. Você e Rafa brigavam muito quando vocês eram menores? Gente, brigávamos, tá? Porque eu lembro que a gente brigava e a gente se batia. Porque a Rafa sempre foi mais velha. Ela sempre foi 10 anos mais... Nem sempre, né? Hoje em dia ela é 10 anos mais velha. Mas, tipo assim... Na verdade, ela vai sempre ser 10 anos mais velha. Mas é, tipo assim, mesmo a Rafa sendo sempre mais velha, eu nunca tive medo. Então a gente se batia. Eu lembro que minha mãe ficava muito irritada, inclusive. Ela vinha pra cima da gente gritando, tipo, solta! Porque a gente, a gente era fogo, tá? Tipo assim, imagina eu com 6 anos e a Rafa com 16. E a gente lá se batendo. Eu com 4, a Rafa com 14. E a gente se batendo. A gente sempre se amou, tá? Mas a gente brigava. A gente discutia. A gente se batia. Mas não é uma coisa que vocês têm que fazer com os irmãos de vocês, tá bom? Bora pra próxima. Ju, imita um dinossauro. Vocês querem que eu imite um dinossauro? Então vocês vão ver eu imitando um dinossauro. Gil, como você se sente sabendo que você marcou a infância de muita gente? Galera, essa é uma pergunta muito boa. Eu amo, assim, quando uma pessoa que é da minha idade vem falar pra mim, tipo, você fez minha infância. Ou eu assistia seus vídeos quando eu era menor, eu fico, tipo... Ah. 
Porque, galera, é muito louco pensar que eu, querendo ou não, tô na minha infância, né? Eu tenho 13 anos, eu tô na pré-adolescência e tal. E, tipo assim, eu fiz a infância de alguém, tipo, eu tô na minha infância. Como é que eu fiz a infância de alguém? É muito louco pensar que as pessoas me acompanhavam quando eu tinha, sei lá, 7 anos e tinham 7 anos na época, hoje em dia tem 13 ou 14. Ou pessoas que me assistiam quando eu tinha 8, é, tinham 9 e aí cresceram hoje em dia e, tipo, que eu vejo que as pessoas que me acompanhavam cresceram comigo, porque a maioria das pessoas que me falam isso são pessoas que têm 15, 14, 13, tipo assim, eu fico, meu Deus, eu me sinto muita xuxa quando alguém fala isso, gente. Juro, hoje mesmo eu vi um vídeo muito legal no TikTok, tipo assim, ah, essa fase já passou. But if you close your eyes... Tipo assim, eu, aí outros youtubers, sabe, tipo, pequenininha. É muito legal ver isso, eu me sinto muito lisonjada, eu me sinto xuxa em saber que eu fiz infância de alguém, porque as pessoas falam, né, ah, xuxa fez infância. Eu também fiz infância, ok, xuxa? Mas eu gosto muito de saber, gente, inclusive, vai que eu estou fazendo a sua infância agora, né, eu não sei quantos anos você tem, comenta aí embaixo quantos anos você tem, eu quero saber se eu fiz sua infância ou se ainda faz. Mas bora pra próxima. Seu pai ou sua mãe namoram? Gente, essa pergunta é muito boa, né? Porque meus pais são separados, né? Vocês sabem. Acho que a maioria não sabe. Tanto que as pessoas perguntam até hoje que seus pais são separados. Sim, eles se separaram no final de 2019. Acho que foi final de 2019, eles se separaram Aí meu pai morou em um lugar, minha mãe morou em outro Que eles já estavam já separados Só que aí meu pai saiu de lá de casa, né Na verdade agora ele tá na minha casa antiga Eu vim pra essa Mas aí a gente parou de morar juntos no finalzinho de 2019 Mas vocês me perguntam, eu sempre respondo Sempre se respondi com muita sinceridade falando que sim, que eles são separados Eles não se separaram de uma forma agressiva, não se separaram com briga Simplesmente não tava mais dando certo o casamento Então eles se separaram, mas meus pais são muito amigos Tanto que meu pai todo final de semana quase tá aqui em casa A gente tá fazendo churrasco, ele vem aqui, minha mãe chama ele pra almoçar aqui, pra jantar, ele me leva nos lugares, a gente sai todo mundo junto. Então eles se separaram de uma forma muito boa, sabe? Mas sim, eles são separados, mas essa não foi a pergunta, se eles namoram. Que eu saiba não, né, gente? Meu pai, eu acho que não namora com ninguém não, imagina. Eu com uma madrasta, com uma irmãzinha. <risos> Não quero não, pai, nem mãe. Imagina, chega um padrasto agora na minha vida. Aqui, ó. Não, não. Por favor, tá? Então, vamos pro próximo. Recomende três livros. Gostei dessa pergunta porque eu estou me sentindo intelectual agora. Mentira, a gente não leio quase. Eu não gosto de ler, eu não compro livro. Mas, ó, em primeiro, top de todos, é o meu livrão. Que vai aparecer aqui no meu colo. Meu livrão, gente. É o livro que eu recomendo muito, ó. Meu lindo livrão, se você não tem o meu livrão, vai garantir, galera. Ele está à venda aí nas melhores livrarias. Olha como eu era pitiluquinha. Eu era tão pequenininha. Esse livro eu gosto muito dele, porque, ó, minha parte favorita são as curiosidades. O que, que vocês podem saber tudo sobre mim? Ó, ó, ó. Tá tudo aqui, gente. E olha só, outra parte que eu gosto muito é o mural de fotos. Eu não vou dar muito spoiler. Garante aí o seu livrão, mas eu amo ele. Outro livro que eu recomendo, eu não tenho ele aqui comigo, mas é o livrão da Rafa do Luiz, o novo livro do Face, que lançou. Gosto muito desse livro, inclusive eu estou lá. E o terceiro livro que eu recomendo. É um livro que chama Autoestima como Hábito Eu tô lendo É um livro de autoestima Pra melhorar a autoestima Eu tenho muitos problemas com autoestima Então é um livro que eu recomendo Bora pra próxima Você já pensou em morar com a Rafa por tempo indeterminado, gente? Não, mas eu já morei com a Rafa eu Já passei três meses morando na mansão Foi bem legal, inclusive eu gostava de morar lá Só que teve uma época que eu não aguentava mais Então eu voltei pra minha casinha Agora eu tô aqui Acho que foi, em... acho que foi no início de maio Voltei em julho Não, eu acho que eu voltei pra casa em julho Enfim, gente Foi nesse período aí é, Mas aí eu passei Passei três meses na casa da Rafa morando lá. Teve que me aturar por três meses. Mas foi legal, eu gostava, né? Como eu falei. Só que assim, tem uma hora que a saudade de casa aperta, que eu preciso voltar pra minha casinha. Então morar por tempo indeterminado, sim, não, não penso nisso, não. Acho que a Rafa também não. Acho que a Rafa iria ficar meio. Não, pelo amor de Deus. Mas eu já morei lá. Então, bora pra próxima. Ju, você sabe falar francês? Jean-Pé Juliana. Ça va, et toi? Sei, só isso mesmo, gente. Eu falei Jean-Pé Juliana, eu me chamo Juliana. E eu. Eu falei savá? Falei savá e tuá, na verdade, mas... Savá é tipo assim, tudo bem? Aí eu respondi savá e tuá. Eu tô bem, você. É a única coisa que eu sei falar, porque eu lembro que teve uma fase da vida da minha irmã, inclusive foi recentemente, isso foi ano passado, que ela queria aprender francês. Ela tava muito penhada. Aí a única frase que eu sei é je m'appelle Juliana e savá. Je m'appelle Juliana. Não sei fazer o sotaque exato da França. Mas é a única coisa que eu sei falar, je m'appelle Juliana e savá. E mesmo assim, eu adoro, porque... Poliglota, né, cara? Português, também sei... Hablo um pouquinho de espanhol. Brincadeira, gente, bem pouquinho. Só isso também que eu sei falar de espanhol. Mas é bom, né? Vai misturando um pouquinho de cada língua. E é isso. <risos> Bora pra próxima. E a última pergunta é uma pergunta que vocês me fazem muito, gente. Que é, Ju, você já é mocinha? Sim, galera. Você me perguntou isso demais. Eu acho que eu nunca tinha falado isso com vocês. Mas sim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu tinha 12? 11 pra 12? Eu tô por aí, gente. Mas já, sim. Acho que, assim, deu pra perceber. Porque, né, eu passei pela puberdade. Então, cresci. Mas sim, gente, é uma coisa normal. Um dia vai acontecer com todas as meninas. E é isso. 
E vamos fazer uma pergunta bônus, gente, ó. Vou, vou fazer aqui, ó. Vou parar na aleatória. Opa, saí até do story, mas ó. Vou fazer aleatório, vamos ver em qual vai parar. Tá. Você acha que sua personalidade mudou? Olha, gente, com certeza. Minha personalidade muda um pouco a cada ano, eu acho. Mas com certeza minha personalidade mudou muito, ainda mais agora na quarentena. Eu acho que eu tô desenvolvendo personalidade própria, né? Porque eu acho que minha personalidade era muito baseada na personalidade das pessoas. Eu falo muito rápido, não dá nem pra entender. Mas agora eu tenho minha personalidade própria. Eu acho que a personalidade de todo mundo mudou agora na quarentena. Mudou muito, porque a gente fica muito tempo preso dentro de casa. A gente, a gente começa a refletir sobre a vida. Muita gente mudou, pensamentos meus mudaram. Mas sim, acho que a personalidade evoluiu muito. Eu quero saber se a personalidade também mudou, evoluiu nessa quarentena. Porque sei que a quarentena mexeu com todo mundo Então comenta aí embaixo E outra coisa, gente Se vocês quiserem mais um Juju Responde Deixa muito like A nossa meta é pra eu trazer mais um é 50 mil likes Então deixa muito like Capricha um like pra eu trazer mais um Juju Responde Se inscreve no canal E outra coisa, gente Se você não mandou uma pergunta É porque você não me segue Então vai lá me seguir Meu Instagram é BaltarJota Me segue e fica ligadinho nos stories, hein Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau